ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ እስቲ ስፖርት ዜና አለ በርግጥ የስፖርት የስፖርት ዜና ብቻ ሳይሆን ያው ደራርቱ ቱሉን የያዘ ዜና ሲሆን ብዙ ሰው ሊያደምጠው ስለሚገባና ኢትዮጵያውያን ለደራርቱ ያላቸው ትልቅ ክብርና አውደድ ጋር ታይዞ ስለሷ የተነሱ ነገሮች ሁሉ መስማት ያለባቸው ይመስለናል በርግጥ ብዙ ሰው ስፖርት ምን ዋጋለ ይላል በተለይ እግር ኳሱ ላይ ያለው የሰሞኑ ባለፈው ማመት ሊሆን ይችላል ያለው በቃ ሰጣ ገባ ምኑ እንደው ቢቀር አንደኛውን ቢዘጉት ብለው ሚሉ አሉ ግን የአትሌቲክስ ስፖርታችን ግን ሲነሳ ብዙ ሰው ጆሮውን አቁሞ ሊያዳምጠው የሚፈልገው ጉዳይ ነው ምክንያቱም በተለያዩ መድረኮች ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያን ያስጠራበት ከአበበ በቂላ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ካሉ አትሌቶቻችን ድረስ ኢትዮጵያን ገጽታ ሙሉ ለሙሉ ዓለም ላይ ያለንን ገጽታ የቀየረ ስፖርት ቢኖር የስፖርት አይነት ቢኖር አትሌቲክሱ ነውና አትሌቲክሱ ላይ ያለንም ድል የሁሉ ግዜ ምና መናገኘውም ማሸነፍና አገርን የማስጠራት ባንዲራ የባንዲራችንን የማውለብለብ ከፍ ብሎ የማውለብለብ ነገር ሙሉ ኢትዮጵያን አንድ አንድ ባንድ ድምጽ አንድ በአንድ አይነት ሐሳብ ውስጥ አንድ አይነት ደስታ ውስጥ የሚያስገባን ነገር ቢኖር አትሌቲክሳችን ነውና አትሌቲክሳችን ላይ የሚመጡ አንድ አንድ ነገሮች ሁኔታ እንደ ትልቅ ዜና ነው መወራት ያለባቸው እና ምንድነው የሆነው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ 44ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ዛሬ አድርጓል እና ትላንትናም በአወጣው በኦፊሻል ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ባወጡት ማስተዋቂያ መሰረት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ 44ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ሊያካሂድ ነው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤውን ናሴ ናሴ 4 ዛሬ ማለት ነው 2011 ዓ.ም ተመረ ከማለዳው 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በአማራ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት ሰሜንሽዋ ዞን በደብረ ብርሃን ከተማ በጌት ቫ ሆቴል የመሰብሰቢያ አዳራሽ ያካሂዳል ብለው አውጥተው ነበረ ዛሬም ጠዋት ላይ እንደተካሄደ ተዘግቧል አንድ አንድ ዜናዎችን አይተናል ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ነው የሚገርመው ምክንያቱም ይህ ዜና ማለት እነሱ በፌስቡክ ፔጃቸው እንግዲህ ይፋዊ ደሞ በተለያዩ ሚዲያዎችም ማስነገረው ሊሆን ይችላል 44ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ እንደሚካሄድ አሳወቁ በኋላ የፌዴር የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በእነሱም በዋና ገጻቸው ላይ አንድ ለየት ያለ ጽሑፍ አውጥተው ነበር እንደውም ሰጣ ገባ የሚመስልና እዚህ ላይ ምን ብለው ይጠይቃሉ ፌዴሬሽኑና ኮሚቴውን ምንና ምን ሆኑ ይላል ጥያቄ ምልክት ያስቀምጣሉ ድብብቆሹ ስለምን አስፈለገ ብለው ጥያቄ ያቀርባሉና ማብራሪያ ሲሰጡ ለዚህ ጽሁፍ ነገ ይላሉ ነገ ነሐሴ 4 2011 ዓ.ም ተመረጥ ማለዳ ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ልዩ ስፍራው ጌትዋ ሆቴል መሰብሰቢያ አዳራሽ ያካሂዳል ይሁንና በዚህ አመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ትልቁ ባለደርሻ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ግልጽም ሆነ ስውር ጥሪ አልደረሰውም ይላል ግልጽም ሆነ ስውር ጥሪ እንግዲህ ግልጽ ነው ሊሆን ይችላል ስውር ጥሪ ሊኖር አይችልም እንግዲህ ወይ በሰማ በለው ወይ በስልክ ተደውሎ ወይ በመልክ ይፋዊ ካል ሆነ ስውርም ቢሆን አግባብ አይደለም ማለት ይፋ ጥሪ ነው የሚያስፈልገው ለምን እነሱ እንግዲህ ባለደርሻ አካላት ናቸው ትልቁ ማለት ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንና ምክንያቱም በውል ባናውቀውም ይሆናል ይላል በአሁጉር ደረጃ በመላው አፍሪካ ጨዋታና በኦሎምፒክ ጭምር የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከመያስፈልፋቸው አትሌቶች መካከል ከፍተኛውን እንዲያውም ይላል ከዘጠና አጅ በላይ የሚወስደው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በራሱ በጀት አሰልጥኖ የሚያቀርብለትን ውጤታማ አትሌት ሆኖ ያለ ጥሪ እንዳይደርሰው የተደረገበት ምክንያት እንቆቀልሽ ነው ይላሉ ይሁንና አሁንም የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ክብርት ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉና የጽህፈት የጽህፈት ቤቱ ሐላፊ አቶ ቢልሊኝ መቆያ በገዛ ዳቦዬ ልብ ልቡን አጣሁት የሚባለውን በሂል ትቶ ወደ ስፍራው በመጓዝ በጉባኤው ላይ ለመገኘት መገኘት እንዳለባቸው ወስነው ወደ ስፍራው አቅንቷል ይላል ማለት ጥሪ ሳይደረግላቸው እንግዲህ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ሄዶዋል ማለት ነው አሁን ጥሪው ለምን አልተደረገላቸው ያ ነው ትልቁ ጥያቄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ከዚህ በፊትም 
በጣም የሚታወቁ ረብሻ የሚያበዙ ብዙ አለመግባባቶችን በገቡበት እንግዲህ በሚመሩት መስራ ቤት ሁሉ እንደው ብዙ እንትን ሚያስነሱ አንባጓሮ ሚያስነሱ ግለሰብ ናቸው አሁን እንደዚህ አይነት ትልቅ እንግዲህ ባለ ድርሻ የሆነን አካል ይፋዊ በሆነ ሁኔታ ለምን እንዳይጠሯቸው እንደወሰኑ ግልጽ የሆነ ነገር አላወጡ ይሄንን የአትሌቲክ የአትሌቲክ ፌዴሬሽኑን ክስ እንግዲህ ሳያዩት ቀርቷል ብለን አናስብም ይሄ እንግዲህ ግልጽ በፌስቡክ ፔጃቸው የወጣ ክስ ነውና ቢሆንም ይሄም ቢሆንም ባንጋበዝም እንን ሄድ አለን ብለው እና ደራርቱ እንግዲህ ወደ ደብረብርሃን ጠዋት ላይ ሄደው ተገኝቷል ማለት ነው። እና እዛ ላይ ከስብሰባው መጠናቀቅ በኋላ የሆነው ጉዳይ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ንግስት የሆነቹ ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ያባልነች እና ከዛም ስራ አስፈጻሚ ያባልነት ራስዋን በገዛ በገዛ ፈቃዷ አግለላለች እንግዲህ አ በደብረ ብርሃን እየተካሄደ በሚገኘው የዚህ አትሌቲክ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤ ማጠናቀቂያ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ይሆነው እንግዲህ የቀድ አፈጻጸም ድምጽ ሊሰጥ ሲቀርብ ነው ደራርቱ አትሌት ደራርቱ በቃኝ ከፍተኛ መገለል እየደረሰብኝ ነው ወደዚህ ጉባኤ እንኳን ለመምጣት በግልንጂ እንደሌላው ምንም አይነት መጥሪያ አልደረሰኝም ብላ ተናግራለች ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ያለችው ደራርቱ ስፖርቱ እንዲያድግና የሃይሌ ራኤ ይተላለች እንዲቀጥል ነው ፍላጎቴ አሁን ግን ከኦሎምፒክ ኮሚቴው ስራ አስፈጻሚነት ይበቃኛል በማለት ተናግራለች ደራርቱ አይኖቿ ላይ እንባቀረው አይተናል ይላሉ በዛ በዛ ስፍራ የነበሩ ሰዎች ይሄንን መረጃ ያወጣው ጌቱ ተመስገን ነው ዶክተር አሸብርም እንግዲህ የፕሬዝዳንቱ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ያለ ያለ ደራርቱ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ማሰብ ከባድ ነው ጉዳዩን ቁጭ ብለን እንፍታው ብለው እንግዲህ እንደ አማላጅነት እንደተቀመጡም ተሰምቷል ይህ እንግዲህ ያልታሰበ አይነት አካሄድ ነው ሃይሌ እንግዲህ ሲማራው የነበረው የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን በስንት ግፊት ለቆ እንደወጣ ጤናውም ተሳውሱ ተስተውሳላችሁ እስከ መታመም ደረጃ ድረስ ድርሽ የነበር ይበቃኛል ብሎ ነው አስረክቦ ይወጣውና በዚህ በስፖርቱ ቦታ በተለይ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አካባቢ የሚታየው ያልተገባ በቃ ያኔ ይገባኛልነት አይነት አካሄድ በጣም ብዙ እያስመረራቸው ያሉ እንደው በኢትዮጵያዊነታቸው የኢትዮጵያን ባንዲራ ያወለበለቡ በኢትዮጵያዊነታቸው የኢትዮጵያን ስም ከፍ ያደረጉ ሰዎች በአንድ ይሄር ባንድ ወገን ብቻ እንዲታዩ እየተፈለገ እነሱ ግን ሳይፈልጉ እንግዲህ ይወጡ ያሉበት ሁኔታ አለና አሁን ደራርቱ ማለት የኢትዮጵያ አርማ ነች ደራርቱ ሲባል እንግዲህ ልቡ ማይሞቅ ደስ ማይሎ ኢትዮጵያዊ የለም ሁኔቱ ለመናገር ይሄ ማጋነን አይደለም ማንንም ኢትዮጵያዊ የሚስማማባት አንድ ትልቅ አርማ ደራርቱ ነች ዶም ካሄሊ ሁሉ የምትበልጥ ሁላችንንም የምታግባባ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኦብሎ የሚወጣላት ትልቅ ሰውነሽ ደራርቱ ማለት በዚህም ክብሯ በአለምም ተወደሳለች አፍሪካም ደረጃ ተወደሳለች አገራችንም ውስጥ ስትወደስ ትኖራለች ትልቅ ትልቅ አትሌት ነች ደራርቱ ማለት እና እንግዲህ አሁን በዚህ ቦታ ሆናችሁ ማን ነው ጥፋተኛ የሚለው ነገር ይቀመጥ ከተባለ በርግጠኝነት ከአትሌቲክስ ከኦሎምፒክ ኮሚቴው የትልቅ ችግር እንዳለ ነው ዲ በዚ ቦታ ላይ ይሄንን የሚያክል ስምና ዘና ያላት አትሌታችን ደራርቱ በተአመር መገለል ደርሶብኛል ላትልም ምትዋሽ አይመስለንም ሰዓት ትገለል መገለል አድርሶብኛል ለትል አትችልም ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ሰውየው ዶክተር አሸብር ማለት ካንሰረስ ነው ይሉታል አንድ አንዶቹ በቃ የገባበት ነገር ሁሉ እንደው በቃ ማበላሸት መግደል ነው ስራው በቃ ከሱ በላይ ምንም አይነት ነገሮች እንዲንቀሳቀሱ የማይፈልግ ስልጣን ብቻ የሚታየው አይነት ግለሰብ እንደሆነ ብዙ ሰዎች ያወራሉ ለዛም ማሳያ ብዙ ማንተኖች አሉ አንድ ወቅት የነበረው የኢትዮጵያ የግርኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ይያለ የነበረው ሰጣገባ የዛሬ ስምን ዘጠኛ 10 አመት ከዛም በላይ የሚሆን የነበረው ጊዜ ምታስተውሱ ታስተውሳላችሁ ስፖርት ምትከታተሉ ካላችሁ እና የዚህ ሰውዬ ትልቅ ተጽኖ ይመስለናል እንግዲህ እንዳትሰራ እንዳያሰራ ያረገበት ምክንያት ይመስለናል ሆነም ቀረ እንግዲህ ኦሎምፒክስ ይባል 
አትሌቲክስ ነው የሚታወቀው ኦሎምፒክ ሲባል ሌላ መናቀው ነገር የለም እንግዲህ መሳቂያ መሳለቂያ ለመሆን ካል ሆነ በስተቀር በሌላ ስፖርት አንሄድም በዋና ሄደን የሆነው ትዝይላችኋል ባለፈው ኦሎምፒክ ላይ እንደዚሁ አንድ ሮቤል የሚባል ልጅ ሄዶ ያልሆነ ሰውን በሰውነቱ ብቻ ተተርቦ ስንት ነው ተብሎ እንደመጣት አቃላችሁና እንግዲህ እኛ ሁሉ ጊዜ 90 በመቶም ሳይሆን 95 በመቶ ምን ወከለው ኦሎምፒክ ላይ በአትሌቲክስ ነው ይሄን አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ደሞ ያገለለው ኦሊምፒክ ኮሚቴ ኦሊምፒክ ኮሚቴ አይደለም በስርዓቱ ይጠየቁ የሚገባቸው ናቸው እሷም እንግዲህ በአማላጅነት ሰዎች እንደው ይቀርታም ጠይቀው ወደ ነበረችበት እንድትመለስና ድጋሚ ነው የቶኪዮ የቶኪዮ ኦሊምፒክ ዝግጅቱ በደንብ እንዲቀጥል ቢደረግ ጥሩ ጥሩ ነው ብለን እንላለን የስፖርት ዜና ቢሆንም መሰማት ያለበት ዜና ነው ይዘን የቀረብ ነው ስላዳመጣችሁና መሰግናለን ከኛ ጋር ስለመጥሆንና መሰግናለን መልካም መልካም የሳምንቱ መጨረሻ ሆነላችሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን